يقول جل في العلا إلا تنسوه فقد نصره الله يقول سبحانه والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوني كما أقرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقول عبد الله ورسوله أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رعاني بأهله وماله أخرجه مسلم في الصحيح شمائك عظيم مسلمي يا إكرام شوطي أمي أمك شوى أمك إيمان بكتب فورب بكتب فورب جاي ألاك أقول لك أن تقوى ورمان بارو بودي جيشي الله تعالى আমাদের সবাইকে সকল ক্ষেত্রে রৌখিক রূপ সমূহ এই আলোচনার শুরুতেই আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে সামনে রেখেই আজকের আলোচনা আজকের এই বুধবার শুরু করতে চাই যে ঘটনাটি ঐতিহাসিক ভাবে বর্ণনা করেছেন খানের মধ্যে দ্বিতীয় খন্ডের তৃতীয় খন্ডের দুইশো দুই পৃষ্ঠায় তিনি বলেন মুহূর্তের একজন লোক তারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করবে তার মধ্যে মোগল যারা শাসক ছিল শাসকদের মধ্যে একজন আমি তিনিও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার এই সুবাদে একটা বড় ধরনের আয়োজন করা হলো খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে এই কথা বোঝানোর জন্য চেষ্টা করলো যে মোগলরা ইসলাম খ্রিস্টান ধর্মের দিকে আসতেছে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার লাভ করতেছে প্রচার প্রসার হচ্ছে এই জন্য একটি আয়োজন করা হলো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো যে বড় অনুষ্ঠানের মধ্যে মোগলদের যেই আমির ছিল তার সে উপস্থিত ছিল আরো যারা তারা খ্রিস্টান গ্রহণ করেছে তাদেরকে উপস্থিত করা হলো খ্রিস্টানদের যে দাঁড়াই ছিল খ্রিস্টান ধর্মের যে প্রচারক ছিল তাদের যে রাহে পারো বাদ ছিল সে ওই প্রোগ্রামের মধ্যেই আলোচনা করতে করতে এক পর্যায়ে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার বাদ দিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ মনিবু সাল্লামের প্রতি কটুক্তি গাড়ি গাড়া আজ করা শুরু করলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ মনিবু সাল্লাম সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য করা শুরু করলো তাদের কাছে মানে যে প্রোগ্রাম হচ্ছিল প্রোগ্রামের সাথেই খ্রিস্টানদের কাছে সেই যুগ যে থেকে আরম্ভ করে আজকের যুগ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি প্রিয় একটি জিনিস যেটি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ মোটেও পছন্দ করতেন না সেটা হচ্ছে কুকুর একটা কুকুর বাধা ছিল একটা কুকুর সামনেই বাধা ছিল তার এই প্রোগ্রামের মধ্যে যখন এই খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতা 
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য অথবা কটু বাক্য অযুক্তি বললো তখন দেখা গেল যে কুকুরটি শেখ ইবনে হাজার আসকালি রাহমাতুল্লাহ বলেন
মৃত্যুবরণ করে এবং এই ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে তখন থেকে আরম্ভ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বর্ণনা করেছেন সাহায্য করতে না পারি এই কথা যখন 
উভয় আমি লাহাবের কাছে বসতু অথবা নিশ্চিত হয়ে গেল আমাদের মনে হয় আর আমার মনে হয় আর সুযোগ হবে না সফরে যখন যাচ্ছে তখন সবাই উপস্থিত যারা ছিল সবাই তাকে খেয়াল করতেছিল আর সে ভয় পাচ্ছিল সে মনে মনে ভয় পাচ্ছিল যে
আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো বাসেন না তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপক্ষে যারা অবস্থা নিয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি যারা বিদ্রোহ করেছে ব্যঙ্গাত্মক করেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গালি গালাজ করেছে প্রতি যারা গালি গালাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান প্রতিবাদ করতে পারে কিন্তু সেটা মানে তোর প্রকাশ করে আমরা কিন্তু সেটা আমাদের প্রকাশ করা যাবে না এই তোর 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 প্রকাশ করা যাবে না এই ত
আমি দেখলাম যে আমি ছাড়া আর কেউ প্রতিহত করার নেই তখন তো উভয় ছিল তার আমি যুদ্ধে সরাসরি লিপ্ত হলাম আজু কোরআন হু বিশ্বাই যুদ্ধবাদ দিয়ে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে শত্রুদের মোকাবেলা করতেছিলাম ও আরমি আল তাউস আমার কাছে যে ধনুক ছিল ধনুক থেকে আমি যুদ্ধ করতেছিলাম হাত্তা খালাস করে জেরা হাইলিয়া তারপরে আমি দেখতে পেলাম যে হঠাৎ করে লোক বললাম যে আমার ডান আর ওর বাম হাতের উপর একটা বড় ধরনের আঘাত আমি দেখতে পেলাম قالت فرأيت على عاتقها جرحا اجوا فلا وضوء تي بولن كم ساعات بولن আমি দেখতে পেলাম যে তার স্পন্দের কাদের উপর বড় ধরনের একটি আঘাত এবং গভীর আঘাত আমি দেখতে পেলাম তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম فقلت لها من اصابك بهذا এই আঘাত তোমাকে কে করেছে এই আঘাত তোমাকে কে করেছে قالت তিনি বলেন ইবনু খবি আকমাহু ইবনু খবি আল্লাহ তাআলা কে ধ্বংস করো সে আমাকে আঘাত করেছে লামা ওয়াল্লা নাস রাসূল ইল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন লোকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সরে গেল আকবালা ইবনু খবি যুদ্ধের মধ্যে এগিয়ে আসলো ইয়াকুলু সে বলতে ছিল তাল্লুনি আলা মুহাম্মদ মুহাম্মদ কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও লা নাজাউ তো ইন্না জা মুহাম্মদ যদি মুক্তি পেয়ে যায় বেঁচে যায় আমি বাস করা মুহাম্মদ কে হত্যা করব ফাহাদারাত তুরাহু আনা আমি ইবনু খবি এর সামনে উপস্থিত হলাম এরপরে আমাকে এই আঘাতকে যখন দাবি করলেন কাছে লিখিত চিঠি এই মহিলার সন্তান এই চিঠি নিয়ে গেলেন
এক রাতে যাহলে তাকাও কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাসতুমু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিরূপ মন্তব্য এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইজ্জত নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করলো তখন অন্ধ ব্যক্তি আসবে চুপ করতে পারলো না ফাতা কাদাল বেহওয়াল অন্ধ ব্যক্তি তার কাছে যেই সাবল ছিল লোহার যে সাবল ছিল সেই সাবল গ্রহণ করলো দৌড়লো প্রবদা উযিবতিহা এবং তার পেটের উপরে তাকে বসি দিল পরিপূর্ণ রূপে ওয়াত্তাকা আলাইহা এবং সে নিজের উপর চাপ দিল যাতে করে তার মৃত্যু নিশ্চিত হয় এজন্য অন্ধ ব্যক্তি এভাবে চাপ দিয়ে বসলো বাবা কাবা এনে দিলেইহা এবং ওই সাবল পুরোটাই তার পেটের মধ্যে দিয়ে তার মাঝখান একেবারে শেষে পড়ে গেল সাথেই তার শিশু সন্তান ছিল শিশু সন্তান তার সামনে এসে পড়লো এবং সে রক্তাক্ত হয়ে গেল রক্ত বের হয়ে গেল তার মৃত্যু হয়ে গেল আদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই খবর এসে গেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানানো হলো যে একটা মৃত মহিলা পাওয়া গিয়েছে সাথে একটা শিশু রক্তাক্ত অবস্থায় আদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই ঘটনা জানতে পেলেন কিন্তু 
আপনাকে গালি দেওয়া শুরু আপনাকে গালি গালাজ করতেছিল আপনার সম্পর্কে কথা বলতেছিল আমি আর সহ্য করতে পারিনি আমি আমার বল্লভটা গ্রহণ করলাম বললাম
ওই পশ্চিমা সকল বংশীবাদী সম্প্রদায় তাদের জান থাকা উচিত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যদি কেউ অবজ্ঞা করে দুর্ব্যবহার করে আর সেই ব্যক্তি যদি কোনো কারণে উত্তেজিত হয় কাউকে হত্যা করে ফেলে তার বিচার ইসলামের সুন্নতের মধ্যে নেই তার রক্ত হালাল হয়ে যাবে ইসলাম তার বিচার করতে যাবে না কিন্তু ইচ্ছা কি তোমাদের কোন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের আইনকে বিধানকে নিজের হাতে নেবে না এটা আদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেন নাই যদি বলে যে কিরা ইচ্ছা কি তোমাদের আপনি কাজ করবেন কিন্তু যদি আপনার আদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো বাসার কারণে আদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ছে তার কারণে যদি আপনি অসুস্থ হয়ে যদি এই ধরনের কোন কাজে লিপ্ত হন ইসলাম এটাকে হালাল কিন্তু সেচ্ছায় এই কাজ করতে পারবেন আমাদের সমাজের মধ্যে একটি বিভ্রান্তি আছে সেই বিভ্রান্তি আমি আকর্ষণ করতে চাই না সেটা হচ্ছে এই একদম সকল জিহাদ ইতালি গ্রুপ আছে আপনার এরকম নাম শুনছে কি না কেউ জিহাদি গ্রুপ শুনে নাই কোন প্রকারের ফেরকা যে রয়েছে আসার সময় দেখলাম যে কিছু সিডনি মানে আমাদের রাস্তার পথে মানে রাস্তা বন্ধ করে আমাদের কাম কেড়ে গেছে কতক্ষণ করছে সিডনি গ্রুপ আছে কি যে অবস্থা गाड़ी कथा खामारे कैकदिन आगे भिजिट करते गुल खामारे तो खामार मालिक सी तक खामारे मैं खामार मध्य खामार ही आज कर छागल <laughs> তিনি বললেন 
প্রতিযোগিতা করতে এটা প্রতিযোগিতা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি কিভাবে এই প্রতিযোগিতা করতে চাই কিন্তু বর্তমানে আলী আলী যদি আমি তাহলে প্রতি কথা বলবো তো আর আহাদ কুকু ফল বলে আর আহাদ কুকু মিলা রাসূল ইল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ইতিহাসের মধ্যে আমি বেশি প্রিয় একটা আলী ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু একটা গাউন ছিল গাউনটা হচ্ছে তিনি যুবকদের মধ্যে তরুণদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি কি করেছেন ইসলাম গ্রহণ করেছেন পরে এই গাউনে আলী ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে দাবি করতেছিলেন আর একটা গাউন ছিল সেই গাউনটা কি হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোলে যাক টুকরা পুত্রের লোক সবচেয়েলাম অনুমতি আমি আপনার আমার বস্তুদের লোক সন্তানদের পিতা আমার পক্ষ থেকে এবং আমার কাছে তুমি সবচেয়ে বেশি জীবনীর সাথে সঙ্গে 
সব সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য একটা আমার না থাকতে হবে আমরা তো এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পারবো না কিন্তু যে আমাদের অন্তর মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য অন্ততপক্ষে সবচেয়ে বড় দেখার এই তামান্না থাকতে পারে না যার অন্তর মধ্যে এতটুকু তামান্না নেই বুঝতে হবে তার অন্তর মধ্যে এখন মুনাফিকের কিছু অংশ কি আছে অবশিষ্ট রয়ে গেছে খেয়াল রাখতে কি বলেন দেখেন আমরা মুসলিম অন্তর এই কিতাব জান্নাতে বর্ণনা করেন বিভিন্ন তার 832 নম্বর ইমাম ইমাম মুসলিম অন্তর এই কিতাব জান্নাতে 2832 নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেন আবু হুরায়রা তে বর্ণিত তিনি বলেন चाहिए शेष करते निषेध कर स्वीकार 
আমরা অনুদ্ধ করে আবার তুলে ধরতে চাই আমরা বলতে চাই যে ফ্রান্স সরকারিভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামের নামে এই পৃথিবীর দুই কোটি মানুষের অন্তরে যার স্থান রয়েছে তার বিরুদ্ধে যে অবস্থান নিয়েছে এই ঘৃত অবস্থানের জন্য যে যেখানে যেভাবে আছে সেভাবে তাদের বিরুদ্ধে বৈকট সহ সকল প্রকার অবরোধ তাদের জন্য করা হয়েছে আইন হয়ে গিয়েছে এবং আমরা এটাকে সকলের কাছ থেকে অনুরোধ করতে চাই আমরা এভাবেই এটাকে বাস্তবায়ন করতে চাই যাতে করে আজাদ দুষ্কর্ম বা রাসুলের দুষ্কর্ম বা ইসলামের দুষ্কর্ম বা এই বিষয়টি বুঝতে পারে যে মুসলিমরা এখনো সচেতন রয়েছে সেটা হবে আমার বলতে হবে ইসলামের দুষ্কর্ম বা আমাদেরকে টেস্ট করতেছে ইসলামের দুষ্কর্ম বা আমাদেরকে টেস্ট করতেছে যে মুসলমানরা তাদের গায়ে জ্বর আছে কিনা বুঝলেন নাকি তাদের অবস্থা এমন যে ইমানকে নিচে নেমে গিয়েছে ঢুকতে <laughs> <laughs> সুসংবাদ <laughs> Thank you for watching. Please subscribe and press the bell icon below. Have a nice day.